且慢。下官与黄师傅素有交情，实在是不方便动手。况且下官有庆亲王吩咐的公事在身，下官不想动手，以免节外生枝。既然谭大人不愿意出手，那就让。两位侍卫跟黄师傅切磋切磋吧。属下遵命，属下遵命。黄师傅，请，请，请。放开点。黄飞鸿，你果然是身手不凡，我们交个朋友吧。敢问大人，关于黄某的要求，你让我方莫小姐很容易，但你得答应我一个条件，就是跟我进京见庆亲王。进京。Michael， 这次麻烦你了，真是不好意思啊。哎。你太客气了，十三姨，我们大家都是朋友，互相帮忙，这是应该的。嗯。飞鸿，这次李大人让你随他上京，到底什么目的啊？十三姨，我也搞不清楚。李大人一方面很欣赏我，一方面又好像对我充满敌意。这个李大人做事，向来是高深莫测。哦，旁人很难猜得他的心思。无论李大人的用意如何，看来飞鸿兄这次是非去不可了。嗯。你说李大人要师傅随他一块上京，到底是为什么呢？嗯。有三哥，嗯，你怎么了？哦，我没事。为什么心里在焉啊？啊，你刚才说什么？我刚才说，李大人为什么要师傅随他一块上京啊？我想，我猜到了。你猜到了？你你能告诉我吗？告诉你可以，但是你一定不能告诉你师傅。为什么？因为要是黄飞鸿知道的话，他就一定不会上京。好。我答应你。我猜李大人是想把黄飞鸿引荐给庆亲王，给他个一官半职，好让他为朝廷效力。啊、大人，恕奴才大胆说一句，带黄飞鸿上京的事是万万不可呀！大胆。我的事儿你也敢管？呃，奴才该死，奴才该死。啊，那你就说来听听吧。要是你说的不中听的话，小心，我不会饶恕你。是大人。黄飞鸿是此镇的民团总教练，声望极高，深得人心。倘若……他有什么不对，得罪了庆亲王，庆亲王若要惩治他的话，恐怕会引起当地民团的反抗。相反，如果他讨得庆亲王的重用，恐怕，恐怕会抢了大人的锋芒。到时候，大人你恐怕就得不到庆亲王的重用了。大胆！再这样胡说八道，小心你的狗命！是是，大人饶命，大人饶命！笑得知错了，笑得知错了。获益良多，黄师傅言重了。谭某这次能得黄师傅邀请来给民团指导练功，我很是荣幸
大家听着，韩有三大人的武功，大家看到武艺超群。今天你们所学的不只是武功，而且还有他的武德。大家明白了吧？我们练武之人，除了要好好练习自己的武功，最重要的是品德的修养。练武术不是要以暴力解决问题，恃强凌弱就是对武功的羞辱，也是下三流的莽夫。我们练武之人要有宽宏之心，就可以以德服人。以德服人。以德服人，以德服人。大人，大人，不知召见下官有何要事相商？我只是想知道，黄飞鸿究竟是一个什么样的人？回禀大人。据下官了解，黄飞鸿此人不但武功高强、行侠仗义，而且还开办宝芝林、施医赠药，因此深受当地百姓的爱戴。黄飞鸿从来不以武功欺压别人，即使对付坏人，他也会以言行使对方折服。黄飞鸿对待国家更是一腔热血。黄飞鸿所训练的民团，就是有一天能够为国家出力。真的，下官以性命担保，黄飞鸿绝对不会做出对国家不利之事。那我们就走着瞧吧。啊，札幌部啊，哼，我明天就会和黄飞鸿离开这里。只要我们一出省城，你就立刻派兵逮捕民团，将他们全部收监，以防万一。大人，万废话少说，听命行事。下官遵命。谁呀？我。有三哥。有三哥。啊、阿西。来，进来坐、嗯。这么晚了还在做针线活啊？啊，啊，手工不错嘛。我为你缝制了一件新衣服，你试试看啊。心妹，啊，谢谢你。你明天就要和师傅随同李大人回京，我也不知道什么时候才会再见到你。心妹，啊，你待我这份情谊，我谭有三不知道该如何报答。我们之间还用得着说这些吗？心妹。我想告诉你一件事。什么事？你说。我跟黄师傅上京之后，我……怎么了？没什么。我是说，我跟黄师傅上京之后，我会很挂念你。尤三哥。飞鸿啊！啊，收拾好了。嗯。这次上京天气会很冷的，记住多穿衣服啊。啊，谢谢。哎，是三姨啊。嗯。呃，这次我上京，你帮我看着宝芝林和那帮调皮鬼、嗯，但千万别让他们给气着。哦，他们敢吗？啊。不过这次上京呢，也需要一段时间，你也需要多穿些衣服。着凉了，没有我给你包凉茶，很难好的。你放心吧，我不是小孩子，会照顾自己的。你行，而且我知道你很快就会回来的。黄师傅这次出远门，家中一切事情安排好了吗？啊，李大人，张大人。啊，十三姨啊，不要再送了。嗯，一路保重。心妹，尤三哥
，今日一别，也不知道什么时候才能见面。有三哥，你要保重，知道吗？嗯，你也要多保重。李大人，下官祝您一路顺风。查大人，严冬要等他办完他要办的事之后，才能回京的。这段时期就靠你照顾他了。大人请放心，下官明白你的吩咐，下官一定照办。嗯。大人，时候不早了，咱们该启程了。好，大人，请。阿宽，照顾好师兄弟们。全部拿下！干什么？干什么？扎大人，扎大人，为什么要抓他们？他们做错什么事啊？我只是奉命行事，身不由己。带走！走走走！快大家不要着急，我没事的啊。那个扎疯子实在太可恶了，我一定要去教训他。十三姨，嗯，阿七，阿荣，快出手！退下。是。不得无礼。扎大人，民团到底做错什么，要被抓进来？希望你能给我一个合理的解释。十三姨，我这样做。实在有难言之隐呐、啊！我希望你们能够明白，我这样做是身不由己的。黄师傅这次上京，如果有什么不测的话，李大人会担心民团弟子会叛乱，所以他们要我在他们离开省城之后，就立即逮捕所有的民团弟子。哼，你们怎么说都行了，你相信也好，不相信也好。我可真是无能为力了，扎大人，我想问你一件事。请说吧。有三哥，他是不是一早就知道你捉捕民团的事阿七，哇小宝子，大人有什么吩咐？好，嗯，请。谭大人，大人说他要先行向庆亲王禀报，请您安排黄师傅到客栈。好
。费红兄，不如先请到前面的客栈休息一下，我再带你四处看看。好，驾。这，王爷，人已经请到，是否按计划行事啊？那就有老李大人了。你办事我是放心的，一路上可有什么危险？有王爷密令，一路大小官员谁敢怠慢？哦，还要多谢王爷派谭友三一路上暗中保护。嗯、<笑>你见到他了啊？他怎么没跟你一起回来交差呀、啊？呃，未经王爷允许，下官就命他招呼黄飞鸿去了，请王爷恕罪。好，就让他监视黄飞鸿，若姓黄的不从。就先灭了他。是。还有什么事儿吗？呃，这次南下，我还给王爷带回一个能伺候您的人来，又可靠，模样也不错。哦，哈哈，难得你有这份心呐、啊，叫他进来，让我看看。是。王爷，请坐。嗯。小宝子，还不赶快进来，在，还不赶快参见庆亲王。小宝子叩见庆亲王，把头抬起来，让我看看。呃，这小孩平时不这样，今天倒突然脸红起来了，还是亲王您为严呐。哎，劳烦李大人把他领回去，调教调教。让他见见世面，今后啊会派上用场的。呃，下官一定尽早把他调教好，让他尽快的服侍亲王您呢。嗯，呃，小宝子，这没你的事儿了，下去吧。是。哎，还有什么事儿吗？呃，那就要看庆亲王您还有什么吩咐吗？没什么吩咐，把事办妥就行了。嗯、呃，哎，对了，嗯、呃。那个姓黄的家里没有什么问题吧？庆亲王，请放心，下官在回京之前就已经将那黄飞鸿为首的民团全部缉拿监禁。嗯，哼，这黄飞鸿一人呐、啊，他难成气候。到那时候，我们再以高官厚禄、软硬兼施，他岂有不从之理呀？好。黄师傅武艺高强，声名远播，庆亲王是早就听说过。这次请你来京城，就是希望您能够担任御林军总教头。朝廷的意思是希望您的真功夫不至于在乡野民间荒废，而是在京城可以发扬光大，真正的为朝廷效力。飞鸿。愿意为国效力，但我并不觉得在京城和在乡野民间有什么不同。真正的不同就在于乡间和京城。我黄飞鸿一个武夫，我觉得乡间更适合于我。李大人如此看得起我，恐怕我难以承担此重任。哎，黄师傅，你胸怀大志。庆亲王有意让你留在京城为官，请你三思而行。功名利禄，我黄飞鸿看得很淡。我最大的抱负是为乡民百姓做点事。哎，黄师傅，今天该说的我也说了，如有不当之处，请你多多包涵。哎，啊，对了。过两天就是庆亲王的六十大寿，希望你来，到时给你引荐一下。谢谢李大人，嗯，黄飞鸿就此告辞。好，请，请。我们现在要在这里待多久啊？嗯，真烦死了。现在什么事情都做了，师傅又找不到了，王府又不是随便出入的地方。怎么办？你说怎么办？你问我，我问谁呀、啊？你还敢说？当初要不是你这么任性，这么冲动，现在怎么会搞成这样？谁让你来的？我又没让你跟着我来
。当初我要不是担心你一个女孩子，怕你出来出点什么事儿，我也没办法向师傅交代。何况，十三姨又有病在身，民团的兄弟没有师傅管理，又不知道会怎么样。所以大家都很想念师傅，希望师傅能早点回去，这样我才陪你上京来找师傅的。如果你要不是我师妹，我才懒得理你呢。阿心，其实，其实我也是一时冲动，你不要往心里去啊，也不要生气啊。哎，哎，你说。师傅到底在哪里呀、啊？师傅啊，师傅，你到底在哪里呀、啊？我知道。他有三。哼，你怎么会来这里？自从黄师傅来到京城，民团被捕以后，我就在佛山安排了许多眼线。一是怕他们进一步采取行动，二是为了保之林，为了你。所以，当我知道你需要我的时候，我就来了。谭有三，你这个卑鄙小人！你明知道他们对我师父不利，你为什么不告诉我？你为什么不告诉我？你为什么？为什么？阿信。我说过，我是有苦衷的。你有什么苦衷？你把我放在何等位置？你把我当成什么呀？你！哎，好了好了好了，你们两个都有苦衷，我没苦衷，你们把我当什么？还在这吵？哎，谭有三，我师傅现在到底在哪里？我现在有封很紧急的信，马上要交给他，你赶快带我们先去见师傅。走了，还哭。飞鸿，你走后，民团全体被关入牢中。相信扎方部不敢乱来，对牢中兄弟也是关照有加。看来李大人不可以信赖。你在京城，请万分小心，珍重，盼你早归。他们为什么抓民团？师傅，关于民团的事。谭有三，他一早就知道了。飞鸿兄，谭某实在有说不出的苦衷。说起来，谭某也实在惭愧。我明白。人在江湖，身不由己。有三兄，我有一个问题想问你，请说。李大人，为什么要我为庆亲王当禁军教头？朝中人才济济，偏偏选中我。庆亲王权倾朝野，李大人又不相信朝廷的人，为了讨好庆亲王，而壮大自己的实力。我早就看出那个李大人不是什么好东西，师傅，你千万别中他的圈套啊！不，现在还来得及，费红兄。我看你还是赶快离开这个是非之地吧。黄某的事我自会处理，所有的事我自己承担。他识时务者就最好，也省得我们再费力气啊。嗯，有三，你替我盯着点儿，不要再出什么差错。我希望黄飞鸿以后能为我所用。哎，你和李大人商量好，把事办好，到时候我会。重重有赏。<笑>再过两天就是庆亲王您六十大寿了，<笑>到时候<笑>我会安排好的。<笑>好。
。这狮子呀，是黄飞鸿师傅的宝芝林武馆送给庆亲王的生日贺礼呀、啊。哦，惭愧惭愧，哈哈哈哈哈哈！好。黄师傅的徒弟身手不凡，真是名师出高徒。看来让你当禁军教头，确实有点委屈你了啊！你若能为大清驰骋沙场，这样才能方显你英雄本色啊！王爷，过奖过奖。黄某并没有这样的胸怀大志，只希望在乡间为百姓做点事，就心满意足了。至于英雄壮举，与黄某的所作所为。就相差太远了。嗯，呃，我们今天不谈国事啊，继续看五狮子啊。好，来，嗯，喝一杯，喝酒，啊，喝酒。庆亲王福如东海，寿比南山。好，<笑>庆亲王啊，我今天还特别有一份礼物送给您。哦，小宝子，还不赶快拿上来？难得你对本王一片苦心，来，本王敬酒一杯。呃，谢谢庆亲王。<笑>庆亲王啊，这就是我特别为您准备的补品了。哦，人参、鹿茸，还有鹿鞭。哈哈哈哈哈哈！大哥，啊啊啊！啊！王爷，王爷，怎么样？王爷，王爷，王爷，王爷，站开！站住！干嘛你没长眼啊？站住！喂，哎，哎，啊，啊，啊！说，为什么要刺杀庆亲王？庆亲王草菅人命，杀害我全家。你是什么人？我叫郭小宝。定州知府郭坚是你什么人？是我的家父。难怪了，我第一眼看见你就觉得你有问题。不要废话，要杀就杀吧。国坚做官一身清廉，我也相信他是无辜的。可是郭小宝，你为父报仇去刺杀庆亲王，却是法理难容。郭小宝。我劝你以后不要再做傻事。你父亲的冤屈，谭某会为他洗脱。我希望你以后做个有用的人。我相信你的父亲也是这样想的。王爷，你的伤势已无大碍，况且那匕首上。也没毒。嗯，谢谢，黄师傅。嗯，我问你，这这是怎么回事？小宝子，是我在路上捡的，我真的不知道他会刺杀你，这事儿与我无关啊！王爷，王爷，请您明察呀！哼。你也难逃干系，我一定会追查到底。来人，把他给我拉下去！王爷，王爷，王爷，王爷！黄师傅，你救了本王一命，立了大功啊！怎么样，留在本王身边，本王一定会重用于你。王爷的好意，黄飞鸿心领了。黄飞鸿向来的功名利禄，看得很大。我只想延续宝芝林，将武术发扬光大。嗯，好吧，本王尊重你的意见。多谢王爷。嗯。师傅，他又在那走了。什么？他走了
，这是他留给我的信。阿青，我这几年在朝廷做事，虽然没有铸成什么大错，但终究长时间执迷不悟。我错就错在，总不能把功名利禄看淡，因此，在取舍时犹豫不决，越陷越深。我现在已辞官不做，想找个地方整理头绪。要么回朝做个好官，要么再也成为飞鸿兄这样有用的百姓，方不枉此生。待我向飞鸿兄和阿宽转告一声，谈有散。阿心，师父，大夫，我的心跳是不是跳得太快了？没问题，只是快了一点点。那，那我究竟得的什么病啊？从西医角度来看。没什么毛病，我开张药方给你啊，吃了药就会好的。我还以为，我还以为我就要死了呢。你这么年轻，干嘛说这样的话呀？大夫，您有所不知，我每天夜里经常做噩梦，梦醒之后四肢乏力，头脑麻木，那滋味实在是太难受了。你吃了我的药之后再慢慢调养，我保证你三个月之后就会好的。那太好了，等我病愈之后，一定敲锣打鼓给你送块匾。哎。不必了，现在日本国把我们大清国搞得这么乱，你要是真有心的话，为我们大清国出点力吧。谢谢十三姨。嗯、他真是温柔贤淑，人见人爱。要是给我做老婆，我亚萨苏也不枉此生了。谁做你老婆不枉此生啊？阿卫，阿卫的确是个好女孩。你要摆出一副很帅的样子，用真诚的心去打动她，然后努力去追，去追。追吧，我一定会努力的。谢谢，啊，师傅，老做白日梦。阿夸七呢？哦，师傅，师傅，他们一大早就出去买药去了，到现在还没回来。我估计啊，又在外面偷懒，要不啊，就是惹是生非。嗯，是吗？哎，九成是。啊不，十成一定是十成，十成，那一定该罚了。嗯嗯，师傅，罚的越重越好。你也该罚啊？为为什么要罚我呀、啊？早就叫你跟师兄他们一起去买药，是你说这里痛那里痛的。如果他们要是去生事的话，你要一起受罚，对不对呀、啊，师傅？是，阿伟说的对。阿七，你们可千万不要在我们惹事啊！师傅，师傅，哎哎，师傅，他们回来了！师傅，师傅，我们刚刚跑遍了整个佛山城，所有的药店全都关门了，就算有开门的，他们的药也全都卖光了。嗯，对呀、啊，好多家都是这样的。你们三个是不是偷懒啊？跑了一两家就回来吹牛？喂，说什么呢你？现在，到处都在跟日本人打仗，所以根本就没有药材进来。我看，整个广州城。现在到处都在闹药材荒呢，师傅，我们的药材也不多了，如果不再抓紧的话，恐怕也撑不到一个月了。全国药材都集中在福州，看来我要走一趟了。师傅，师傅，我跟你去啊。外面兵荒马乱，你们两个女孩不方便的。嗯。
，你们还是留下吧。嗯，哎呦，你们三个跟我去。是师傅。师傅，我跟您去也没什么太大作用，要不我就留下来照顾两位师妹。阿苏啊，你长得这么帅，你留在家里我更不放心。你第一个陪我去啊，师傅。阿宽，师傅，陪我去买车票。是，师傅，你去收拾行李。是，师傅，走。哎。阿贵，你又有什么事啊？阿贵，这次我陪师傅去买药，外面兵荒马乱的，绝对九死一生。我我怕以后再也见不到你了，所以我想，你想怎么样？我想留个纪念，好让我面对外面所有的挑战。纪念？什么纪念啊？嗯、好啊、嗯嗯。够了吗？够。走开，走开，走开。哇！师傅，你看这里十室九空的样子，我怕这里连一根草都没有啊，还说来买药呢。去去去，去！我们先住下，明早到香叔药厂看看。嗯，师傅。师傅，你看他们太可怜了，拿心碎银给他们吧。谢谢大爷，谢谢大爷，谢谢大爷。嗯、啊，哎，阿宽，你别给多了，我们的钱是有用的。哎，我知道，给他们一点吧。做完英雄救美就会回来的，我们走吧。哦。你没事吧？啊，姑娘，我没事，我是练武之人，区区三个小偷算得了什么？你们没事吧？我早就跟你们说过，要吃东西就去医馆吗？我刚才那些馒头是给破庙的那些小孩子的。哎，姑娘，如果你们没有事，就去医馆吧，我那里还有稀饭。哎，谢谢，谢谢，走走走。多管闲事。哎，姑娘，你们这些练武的人，整天除了打打杀杀，还会做什么？他们不是小偷，是北方跑下来的难民，不只是他们。这里有很多人已经几天都没有米下肚了，你们为什么不想想办法帮帮他们？难道只会打人杀人吗？哎，找那米商买些米，做一大锅粥不就行了吗？米商，他们会把米卖出来吗？哎，今天吹的是什么风？你府台大人光临寒舍，令寒舍蓬荜生辉呀！啊，请。苍田先生的中文又进步很多啊！哪里哪里，今天本府拜访苍田先生，实在是有要事相求啊！小人能帮忙的，一定帮忙。望大人有话直说。得苍田先生一句话，我就放心了。是这样的，最近本府和附近十多个乡镇来了十多万难民。我们四处安顿，他们总算有地方栖身，但最大的问题就是米粮不够。这关我们屁事！都怪你们清政府不识时务。我们，望大人不要怪罪犬儿。我明白现在处于两国交战，但苍田先生身份确实难做，你也不用呼吁所有米商闭门停市，弄得整个福州城缺米缺粮。我没有这样做，大人。现在是烽烟四起，我手上的米也是有限的。我今天买
一些，再捐一些。时间一长，我不就成难民了？到那个时候，我这个日本难民，我相信，向你们朝廷大官讨一碗饭吃。不如我自己囤积点粮食防饥，哼，有什么不对呢？好吧，本府亦不强人所难，但我只奉劝你一句：万一激起民愤，别怪我们保护不力。哈哈哈！大人你就放心吧，我的儿子开的是武馆，他这里高手如云，弟子不下百十号人。哈哈，大人。你就不要费这个心思。哎，本府还有公事在身，就此拜别。随便一掌就把他吓得屁滚尿流。这中国人真容易对付。记住，我们是商人，不是军人。嗯，我们是来挣银两。他们军人是来抢土地的，他们遇上敌人只能杀，而我们还有很多很多的办法。不到万不得已的情况下，不可以随便杀人，知道吗？还是知道。好，你去通知那些中国米商们，谁要是再卖米，那就是跟我苍天照正，不合作。就不给他们活路。那就好。